Hello guys, in this video, we will see how Zoho Internship is prepared for 30 days. We will share a little bit about that. That is why we have a law in the Parkinson's law. Now, we have a task for the task. We have a time for the time. We will take the time for the most of the time. For example, if you have a time for the room clean, you have a time for the time for the time. You have a time for the time for the time for the time. If you have a person who has cleaned up in 20 minutes, you can clean up in 20 minutes. So, if we have shrinked the time, we can get the effort to get the value of the value. So, I'm going to prepare this lava base for this preparation plan. So, in 30 days, a Zoho internship is a little tough job. But, if you follow the tight schedule, you can learn a lot of things in 6 months. In the 30 days, we will be able to finish it in 30 days. We will be able to finish it in 2 months. So, that's why we will skip this video. If you want to skip the video, we will go to the video. Hello guys, we will be able to follow the link in the description below. If you have any doubts, we will reply to you. Then we will be able to join the WhatsApp group and Telegram group. We will be able to join the job updates and channel updates. We will be able to share all the resources in the week. We will be able to create a foundation for the week. We will be able to learn basics. If you already know a programming language, you can revise it. If you don't know, you can learn it. So, Java, C, Python, you can choose a programming language. That's the basics. There is a lot of syntax, variables, operators, loops, functions. That's the basic concepts. So, if you learn a time for 5 days, you can learn a time for SQL and DBMS. These are basic concepts and core ideas. If you learn a lot of SQL, you can learn a lot of time. If you learn a lot of full days, you can learn a lot of time. So, in week 1, we will cover the basics of the programming language in the week 1. So, if you learn the programming language, you can learn the proper content in a short length and short length. You can also mention the YouTube channel and the video tutorials in the link below. So, you can also check the SQL and DBMS in the description of the link in the description of the website. So, now we are going to do what we are going to do in week 2. We are going to go to the data structures concept. So, the data structures algorithm is the most important issue in the Zoho internship. So, we are going to learn how to learn how to do that in week 2. So, if you are looking at arrays, list, stack, queue. So, we are going to concentrate on these 4 issues. So, each one day spend money. We are going to do the arrays in the day. So, we are going to do the tutorials. So, we are going to solve the problems in the base. So, in this case, you can learn the core idea of the DSA concepts. You can see the short tutorials. So, you can save time and learn more. So, the most important thing about DSA is that if you have a problem, you can apply what data structure you can apply. You can use the list, you can use the array, you can use the stack, you can use the idea. So, you can learn the data structure and learn the data structure. So, you can apply it to the practice. So, you can start the week tool and start the coding problem in the week tool. So, you have already learned the basics in week 1. So, in week 2, you have to solve coding platforms. So, you have to solve the easy to medium problems. You have to solve the DSA for 4 days, 5 days. You have to solve the DSA for 4 days, 5 days. You have to solve the DSA for 4 days. In the Zoho interview questions, you have to solve the DSA based on the DSA. So, you have to solve the list of questions. You have to solve the daily 3 problems. So, if you face the questions of Zoho, it will be a little easier. Maybe a repeated question will come. Data Success is a free course. If you want to use any website or coding platform, you can use two websites. If you want to use the Zoho interview questions, you can check the link in the description below. So, if you want to 
ஸோ வீக் த்ரீயில் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ உங்களுக்கு பேசிக்ஸ் ப்ரோக்ராமிங்லேயும் ஐடியா இருக்கும் எஸ்கேல்லேயும் ஐடியா இருக்கும் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வந்து ஓரளவுக்கு லேர்ன் பண்ணியிருப்பீங்க ஸோ இதெல்லாம் வச்சு ஒரு மினி ப்ராஜெக்ட் வந்துட்டு பண்ணுங்கள் ஸோ மினி ப்ராஜெக்ட் வந்து நீங்களாம் ஓனாக பண்ணணும் கூட கிடையாது ஒரு மினி ப்ராஜெக்ட் டுட்டோரியலில் பார்த்து கூட நீங்கள் பண்ணுங்கள் ஸோ ஒன் ஆர் டூ அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு நீங்கள் ஓனாக ஒன்று பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த வீக்கில் வந்துட்டு ஒரு த்ரீ மினி ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணுற மாதிரி பிளான் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த மினி ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்க அதே டைமில் இருந்துட்டு நீங்கள் அந்த கோடிங் ப்ராப்ளம்ஸே இருந்துட்டு சைட் பை சைட் டெய்லியும் இருந்துட்டு ஒரு த்ரீ டு ஃபைவ் ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்துட்டு அதையும் சால்வ் பண்ணிட்டே இருங்க ஸோ வந்துட்டு நமக்கு அந்த டச் விட்டு போகாது ஸோ இந்த மினி ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா ஒரு போர்ட்ஃபோலியோ க்ரியேட் பண்ணுங்கள் ரெஸ்யூமில் இருந்துட்டு அதை ஆட் பண்ணுங்கள் ஸோ இப்போ இருந்துட்டு இந்த ப்ராஜெக்டை பற்றின ஒரு டீட்டெயில் டிஸ்கிரிப்ஷனை நீங்கள் வந்துட்டு லிங்க் டெனில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் லிங்க் டெனில் போஸ்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஜோகோ எம்ப்ளாயீஸ் நிறைய பேர் கூட கனெக்ட் கொடுத்து அவங்களுக்கு மெசேஜ் போடுங்க ஸோ அவங்ககிட்ட பேசுங்க ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் அது மேபி அது ரெஃபரன்ஸ்க்கு இருந்துட்டு ஒரு சான்ஸாக கூட இருக்கலாம் ஸோ நீங்கள் வந்துட்டு இந்த தேர்ட் வீக்கில் இருந்துட்டு மினி ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் அதை ஷோகேஸ் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு ஜோகோ எம்ப்ளாயீஸோட கனெக்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் ஸோ இதுக்காக ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம் இதே டைமில் இருந்துட்டு நீங்கள் அந்த சைட் பை சைட் டெய்லி ஒரு ஒன் ஆர் டூ ஹார் இருந்துட்டு கோடிங் ப்ராப்ளம்ஸே இருந்துட்டு சால்வ் பண்ணுற மாதிரி டைம் ஒதுக்கி வச்சுக்கோங்க ஸோ வீக் ஃபோரில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆப்டிடியூட் எடுத்துகிட்டு வரலாம் ஏன்னா லாஸ்ட் வீக்கில் ஆப்டிடியூட் கொண்டு வந்தால் தான் நமக்கு இருந்துட்டு அது மறக்காது ஸோ ஆப்டிடியூட் பார்த்தீங்கன்னா நான் எல்லாத்தையும் எல்லா டாப்பிக்கும் போகாமல் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான எயிட் டு டென் டாபிக்ஸ் மட்டும் எடுத்துக்கோங்க அதுலேயும் இருந்துட்டு எல்லா ப்ராப்ளம்ஸும் நம்ம போட்டு பார்க்க வேணாம் ஸோ இப்போது ஒரு ஆப்டிடியூட் டாபிக் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னு வைங்களேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் போட்ஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரீம்ஸ் ட்ரெயின் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா அது இருந்துட்டு ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் பேட்டர்ன்ஸ் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் தான் அதுக்குள்ளே இருக்கும் ஸோ ஒவ்வொரு பேட்டனுக்கான எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம் இருந்துட்டு போட்டு பாருங்கள் ஸோ ஒரு ஒரு டேக்கு இருந்துட்டு ஒரு த்ரீ டாபிக்ஸ் கவர் பண்ணுங்கள் ஸோ அந்த மாதிரி எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம்ஸை போட்டு பார்த்துட்டு அது எப்படி சால்வ் பண்ணுறாங்கிறத ஒரு லாஜிக்கலாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க சும்மா ஃபார்முலா இது இந்த டாபிக் இருந்து இந்த ஃபார்முலா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அப்படி மெமரைஸ் பண்ணாமல் ஸோ எப்படி வந்துட்டு அதை சால்வ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு பின்னாடி இருக்க லாஜிக்கை வந்துட்டு லேர்ன் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அந்த மாதிரி படித்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்துட்டு இந்த ஆட்டிடியூடை மறக்கவே மாட்டிங்க ஸோ ஒன் டேக்கு த்ரீ டாபிக்ஸுங்கிறது நம்ம அந்த மாதிரி தாராளமாக படிக்கலாம் ஸோ ஒரு த்ரீ டேஸ் டைம் எடுத்திங்கன்னா டென் டாபிக்ஸ் கிட்ட கவர் பண்ணிடலாம் ஸோ ஆப்டிடியூட் படித்து முடித்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் இது வரைக்கும் படித்த ப்ரோக்ராமிங் டிஎஸ்ஏ அப்புறம் எஸ்கியூஎல் இதை இருந்துட்டு ரிவைஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ ரிவைஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் அப்ளை பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் கெரியர்ஸ் வெப்சைட்டில் போய் வாக் இன் ட்ரைவ்ஸ் அட்டென்ட் பண்ணி பண்ணலாம் முக்கியமான விஷயம் நீங்கள் இந்த தேர்ட்டி டே கம்ப்ளீட் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு இப்படி இன்டர்ன்ஷிப் உங்கள் ரெஸ்யூம் போர்ட்ஃபோலியோ மென்ஷன் பண்ணி இன்டர்ன்ஷிப்க்கான ஒரு மெயில் இருந்துட்டு நீங்கள் அவங்களுக்கு போஸ்ட் பண்ணிடுங்க ஸோ அதுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் வர கேப்பில் இருந்துட்டு நீங்கள் அந்த ஆப்டிடியூடும் சரி ப்ரோக்ராமிங்கும் சரி மெயினாக இந்த டிஎஸ்ஏ ப்ராப்ளம்ஸ் வந்துட்டு டெய்லியும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ ஜோகோட இன்டர்ன்ஷிப்பில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க மெயினாக லாஜிக்கலாக திங்க் பண்ணுறது ப்ராப்ளம் சால்விங் வந்துட்டு பேஸ் பண்ணி தான் அவங்க எடுப்பாங்க ஸோ நம்ம ஒரு தியரியை பேஸ் பண்ணியோ இல்லை வந்துட்டு ஒரு ஃபார்முலாஸ் பேஸ் பண்ணியோ போகிறத விட நீங்கள் எது படித்தாலும் சரி ஒரு டிஎஸ்ஏ படிக்கிறீங்களோ இல்லை ஆப்டிடியூட் ப்ராப்ளம் படிக்கிறீங்களோ அதை வந்துட்டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற லாஜிக்கை புரிஞ்சு படிச்சிங்க அப்படின்னா நீங்கள் உள்ளே போகிறதுக்கான சான்சஸ் அதிகம் ஸோ தேர்ட்டி டேஸில் வந்துட்டு நீங்கள் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் திரும்பி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நிறைய லேர்ன் பண்ணியிருப்பீங்க ஸோ டிஎஸ்ஏக்கு ஒன் மந்த்து ஆப்டிடியூடுக்கு ஒன் மந்த்துன்னு சொல்லிட்டு நம்ம டைமை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணாமல் ஸோ இப்போவே பார்த்தீங்கன்னா உங்ககிட்ட எல்லாத்துலேயும் வந்துட்டு ஐடியா இருக்கும் ஸோ செகண்ட் மந்த் இருந்துட்டு நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் இது எல்லாத்துலேயும் இன்னும் கொஞ்சம் சேர்ந்து சேர்ந்து படிச்சிங்க அப்படின்னா ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸில் நீங்கள் கவர் பண்ணுறத ஒரு டூ மந்த்ஸில் நீங்கள் முடிச்சுருவீங்க ஸோ அதுதான் இந்த வீடியோட ஐடியாவே ஸோ வேறு ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா கமெண்டில் கேளுங்க நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சேனலில் சப்